কিছু ভাগ্যবঞ্চিত মানুষের মুখেই শুনতে চাই তাদের আত্মকাহিনী তাদের জীবন যেখানে যেমন ঠিক তেমনভাবেই উপস্থাপন করতে চাই জীবন যেখানে যেমন অনুষ্ঠানটি চার লেনের হাইওয়ে বড় বড় ফ্লাইওভারের বাস্তবতা পদ্মা সেতু মেট্রো রেলের মতো মেগা প্রকল্পের মাঝেও জেলা উপজেলার ছোট ছোট চাওয়া আর পাওয়া কি হারিয়ে যাবে নিশ্চয়ই না আর তারই প্রকাশ ঘটে যখন পায়রা নদীর উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত পায়রা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয় তখনকার চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র শীর্ষেন্দুর পায়রা নদী পাড়াবারে মানুষের কষ্ট দেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বরাবারে পত্র দেওয়া যেমন একটি ব্যতিক্রমী সাহসী ঘটনা তেমনি সেই চিঠি পেয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যার উত্তর দেওয়া এবং ব্রিজ করে দেবার প্রতিশ্রুতিও বিস্ময়কর আর অসম্ভব ভালো লাগার মতো একটি শিহরণ বাবা মার শত নিষেধ আর প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখার ধৃষ্ট তার বিষয়ে তাদের সতর্কতাকে বারবার উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু কন্যার হৃদয়ের কোমলতা পড়তে পেরেছে শীর্ষেন্দু বুঝতে পেরেছে বঙ্গবন্ধু কন্যা তিনি যিনি একজন সাধারণ শীর্ষেন্দুর একটি অতি সাধারণ পত্রকে অসাধারণ মমতায় ধারণ করেন এবং সেই সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করেন আর সে কারণে সাহসী কলম হাতে তুলে নিয়েছে ছোট্ট শীর্ষেন্দু লেখা শুরু করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে শীর্ষেন্দু বিশ্বাস বড়গালের সরকারি জুবলি উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্র আমার বাবার নাম বিশ্বজিৎ বিশ্বাস মায়ের নাম শিলারানী স্বর্ণমত আমাদের গ্রামে বাড়ি ঝালকাঠি জেলার কাঠালি উপজেলায় এবং আমার মা বাবার চাকরির সুবিধা আমি পড়ো খেলতে অবস্থা করছি গ্রামের বাড়ি থেকে পড়ো খেলে উদ্দেশ্যে আসছিলাম তখন প্রচণ্ড তুফান আমার খুব ভয় লাগছিল প্রতিদিন ব্রিজ না খায় ব্রিজ না থাকায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় যেমন জেলা স্কুলে অনেক শিক্ষার্থী পড়ে মির্জাগঞ্জে তারা সঠিক সময় স্কুলে যেতে পারে না পরীক্ষা দিতে পারে না এবং মুমুর সুরুগীরা তারা মানে সদর হাসপাতালে পৌঁছাতে পারে না সঠিক সময় আমি তো যখন ভাবছিলাম যে একটা চিঠি লেখা দরকার তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং সে তাকে যদি চিঠি লেখা যায় কিছু একটা হতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলাম আমি তো কখনোই ভাবিনি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার চিঠি পাবে এবং সে চিঠির উত্তর দিবে আমি আমার মনে আমার মনের মধ্যে এমন চিন্তা ভাবনা ছিল যে যদি সে চিঠিটা না পড়ে তাহলে আমি প্রত্যেক মাসে একটা করে চিঠি দেব পায়রা নদীটি খরস্রোতা নৌকায় করে যেতে ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষের অনেক কষ্ট হয় এই কষ্ট দেখে তখনকার ছোট্ট শীর্ষেন্দু আজকে যে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সেই শীর্ষেন্দু কেবলই পানি ছুঁয়েছে আর ভেবেছে কি করা যায় সাহস করে লিখেই কি ফেলবে একটি চিঠি বঙ্গবন্ধু কন্যার বরাবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে এর প্রতিক্রিয়া কি হবে ক্ষুব্ধ কি হবেন তিনি নাকি পরম ভালোবাসায় উত্তর আসবে শীর্ষেন্দু সকলকে অবাক করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা উত্তর দিয়েছেন সেই পত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন বড় সাধারণ এক শীর্ষেন্দুকে না আমার যখন মাথায় চিন্তাটা আসলো তখন আমি কাউকে বলিনি আমি আমার মনে হলো যে প্রধানমন্ত্রীকে একটা চিঠি লেখা দরকার পাওয়া মির্জাগঞ্জ উপজেলাবাসীর জন্য জনগণের সেবা করার জন্য একটু ব্রিজে দরকার তাদের দুর্ভোগ সরানোর জন্য তখন আমি নিজের পড়ার টেবিলে বসে নিজের মনে যা চলছিল সব লিখছি অনেকে তো উপহাস করছিল যে অনেক বিভিন্ন ধরনের কথা বলছিল মানে আমি ওগুলোর কথায় কোনো কান দেয়নি আমার তো তখন অত কিছু বাবা আমার তখন অত কিছু বোঝার বয়স নেই আমার মনের মধ্যে যা চলছিল তখন আমি তাই লিখছি 
মা বাবা অনেক বকা ঝোঁকা করছিল বলতে যে কেন চিঠি লিখবি কিসের জন্য আমি সরকারি চাকরি করি আমার তো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতেও পারে সেজন্য এইসব কথা বলছিল আমি আমার নিজের রুমে বসে মানে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিটা লিখলাম তারপর একটি দোকান থেকে আমি একটি খাম নিয়ে এসে সেই খামে রাখলাম বাসে তখন গাম ছিল না তারপর পাশে পাশে থেকে গাম এনে সেই গাম দিয়ে ভট করে মানে গাম দিয়ে আটকালাম তারপর নিজের ঠিকানা লিখলাম মানে প্রধানমন্ত্রীর জন্য শেখা চিনের ঠিকানা লিখলাম তারপর মা মাকে দিয়েছিলাম যে মা চিঠিটা পোস্ট করে দাও প্রথম তিন দিন মা পোস্ট করেনি তারপর আমি বলছিলাম যদি তুমি চিঠিটা পোস্ট না করো তাহলে আমি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেবো ঠিক আছে তারপর মা এ আতঙ্কে চিঠিটা পোস্ট করে দিয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমার অনেক ভালো লাগে সে জনগণের সে সাধারণ জনগণের নেত্রী সে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে দিন রাত পরিশ্রম করে সে সাধারণ জনগণের সুখ দিয়ে দুঃখে পাশে দাঁড়ায় এবং তিনি আমি শুনেছি এবং টেলিভিশনে অনেকবার দেখেছি যে তিনি শিশুদের ভালোবাসেন শিশুদের নিয়ে কাজ করেন শিশুদেরকে পছন্দ করেন সেজন্য আমি তো একজন নিজেও শিশু সেজন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিটা লিখলাম এবং ভাবলাম যে আমি একজন শিশু তাহলে সে আমার চিঠিটা উত্তর দিতে পারে এটি হচ্ছে মানে শিশু বিশ্বাস পনেরোই আগস্ট এই চিঠিটা লিখছে তারপর কিছুদিন আমার কাছে ছিল মানে আমার পোস্ট করতে বলছে আমি পোস্ট করি নেই আমি পোস্ট না করেও বলছি যে হ্যাঁ বাবা পোস্ট করছি কিন্তু আমি তো ভয়তে পোস্ট করি নেই যে এইটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানে চিঠিটা মানে পাইলে কি আজকে অনেক রকমের সমস্যা হয় কী যে সমস্যা হইতে পারে এই জন্য আমি আর ওই রকমের পোস্ট করতে চাই না তারপর ওর অনেক পিড়ে পিড়ির জন্য পিড়ে পিড়ির পর আমি এই চিঠিটা পোস্ট করছি পোস্ট করার কিছুদিন পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পি এস টু মানে সাত তারিখে ফোন দিছে সাতই সেপ্টেম্বর আপনার শীর্ষেন্দু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি দিছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিঠি পেয়ে খুবই খুশি হয়েছে এখন চিঠিটার উত্তর দিতে চায় ওর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলেন তার সাথে কন্ট্যাক্ট রাখেন উনি চিঠিটা ওনার কাছ থেকেই হস্তান্তর হবে জেলা প্রশাসক মহোদয় ছিল তারপর প্রধান শিক্ষক মহোদয় ছিল তারপর এই পটুখালি জেলার গণ্যমান্য নেতা বর্গ ছিল তাদের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এটা ই হয়েছে তখন তো আমি আনন্দে আত্ম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমার শিষ্যেন্দুর চিঠির উত্তর দিবে সেটা তো আমি ভাবতেই পারি নেই আমার কাছে অবিশ্বাস্য একটা বিষয় যে শিষ্যেন্দুর এই চিঠিটা পড়ছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে আশ্বস্ত করছে চিঠির উত্তর দিয়েছে এই জন্য তো আমি আনন্দ খুবই আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা জানি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আমাদের ছোট্ট ছেলে সোনামণি শিশেন্দু ছোট শ্রেণীর ছাত্র তো তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এতে আমরা তার ভিতরে যে একটি শিশুসুলভ মনোভাব আছে এটা কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে এবং তিনি যে কত বড় একজন দেশপ্রেমিক তিনি অবশ্যই দেশপ্রেমিক তো হবেনি স্বাভাবিক কারণ আমাদের যে বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির জনক তার কন্যা তিনি তো তার বাবার হাতে গড়া এই দেশ এই দেশকে তো অবশ্যই তিনি অনেক ভালোবাসেন আমার তারই ভালোবাসার প্রকাশ কিন্তু এখানে ঘটেছে তার এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাদের শীর্ষেন্দু প্রশ্ন উত্তর দিয়েছেন এবং চমৎকারভাবে তিনি কতটা গুরুত্ব সহকারে উত্তর দিয়েছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল পরিবার পুরো পরিবার তার কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আমার চিঠির উত্তর দেয় আমি খুব খুশি হয়েছিলাম এবং অনেক আনন্দিত হয়েছিলাম কারণ আমার স্বপ্ন তখন পূরণ হয়েছিল আমাকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে চিঠিটা দিয়েছে সেটা জেলা প্রশাসক স্কুলের শিক্ষকরা এবং জেলা পরিষদের অন্য অন্য নেতৃবৃন্দ আমাকে দিয়েছিল তখন তো তার অনুভূতি তো আর বইলে প্রকাশ করা যাবে না আমার খুবই ভালো লাগছিল ওই চিঠিটা দেখার জন্য অনেকেই অনেক দূর থেকে এসেছিল এবং আমার সাথে কথা বলতে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল আসলে এটা সত্যি একটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে চতুর্থ শ্রেণীর একটি ছাত্র তার মধ্যে এতটা দেশপ্রেম দেশের মানুষের সমস্যার কথা চিন্তা আসতে পারে এবং সেই চিন্তা থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লেখার মতো একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে ওর মধ্যে এটা সত্যি আমাদের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর লেগেছে এবং আরও বিস্ময়কর লেগেছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এতটা ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি সারা দেশে সুষম উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন প্রতিটি মানুষের যে তিনি খোঁজখবর রাখেন তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ এই শীর্ষেন্দুর চিঠির উত্তর দেয়া এ সংবাদটি যেদিন আমাদের কাছে 
পৌঁছাই আমরা সেদিন সত্যি এত ভালো লেগেছে যে আমাদের জেলায় এরকম একটা শিশু আছে যে শিশুটি প্রধানমন্ত্রীকে আকর্ষণ করতে পেরেছে খরস্রোতা পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু নির্মাণের প্রায় সব কাজ প্রাথমিক শেষ হয়েছে সয়েল টেস্ট হয়েছে জানুয়ারি মাস থেকে আশা করা যায় এর কাজ শুরু হয়ে যাবে পুরো দামে প্রিয় শিষ্যেন্দু তোমাকে দেখে আমাদেরও এক ধরনের নস্টাল জিয়া চলে এসছে মনে পড়ছে সেই ছোট্ট বঙ্গবন্ধুর কথা যিনি হোসেন শহীদ সরোয়ার্দির কাছে সাহস করে গিয়ে বলেছিলেন আমার ছাদ থেকে পানি পড়ে স্কুলের আপনি কি সমাধান করবেন প্রিয় শিষ্যেন্দু তোমার মাঝে ছোট্ট বঙ্গবন্ধুর ছোট অথচ বিশাল সেই ছায়াটি আমরা দেখতে পাই ধন্যবাদ প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে